அனைத்து என் தமிழ் சமூகத்திற்கும் என்னுடைய இனி வேண வணக்கங்கள் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் நீங்களும் நல்லா சந்தோஷமா இருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நம்புறேன் ஆனா இந்த சந்தோஷங்கள் எல்லாமே ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்கள் மட்டும்தான் நம்மளோட இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு சோகமான செய்தியை சொல்லிக்கிறேன் என்னடா எப்பயுமே பாசிட்டிவாகவே பேசிட்டு இருப்பானு தம்பி இன்னைக்கு இவனுக்கு என்ன ஆச்சு நெகட்டிவா பேச ஆரம்பிச்சானே நீங்க நினைக்காதீங்க மேட்ரு ரொம்ப சீரியஸ் இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல அரசாங்கம் நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட போது அந்த அறிவிப்பு என்னன்னா உங்க எல்லாருக்குமே மழை நீரை சேகரிக்க தடைடா அப்படின்னு சொல்ல போகுது மழை நீரை ஒரு பாத்திரத்திலயோ ஒரு பாட்டிலேயோ கூட நம்மளால பிடிக்க முடியாது அப்படின்றதுதான் ரொம்ப வேதனையான விஷயம் ரொம்ப அதிர்ச்சியான விஷயம் என்னடா இப்படி இல்லாம ஒரு சட்டத்தை மக்களுக்கு இயற்றுவாங்க முட்டால் மாதிரி ஒளராதரா அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் அப்படி நீங்க என்ன ஒரு காமெடி பீஸா நீங்க பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோவினுடைய முடிவுல அதுக்காக ரொம்ப வருத்தப்படுவீங்க ஏன் அப்படின்னா பல நாடுகள்ல இந்த சட்டம் அமலில இருக்கு முதன் முதல் இந்தியாவுக்கும் வரப்போகுது அப்படின்றதுதான் இதுல பாதிக்கப்படக்கூடிய முழுமையான ஆட்கள் நாம சோ அந்த சட்டத்தை அரசாங்கம் ஏன் கொண்டு வருது யாருக்காக கொண்டு வருது யாரால் கொண்டு வருது அப்படின்ற உலக அரசியலை நோக்கிய ஒரு பார்வை தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற இந்த வீடியோவினுடைய தலைப்பு மழை நீரை சேகரிக்க விரைவில் தடை தற்போது இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கும் நேரம் தமிழகம் எங்கும் நல்ல மழை பெய்து கொண்டிருந்தால் தயவு செய்து அந்த மழை நீரை ஒரு பாத்திரத்தில் பிடித்து மனதார குடித்துக் கொள்ளுங்கள் ஏனெனில் இனி அதை உங்களால் சுவைக்க முடியாமலேயே கூட போகலாம் ஆம் தோழர்களே இருபத்தி ஒன்னாம் நூற்றாண்டின் நீல தங்கம் என்று அழைக்கப்படும் இந்த தண்ணீரை இனி நாம் பிடித்து சேகரித்து வைக்க நம் அரசாங்கமே நமக்கு தடை விதிக்க தயாராகி கொண்டிருக்கிறது சில ஆண்டுகளுக்கு முன் உலகில் ஏதோ ஒரு மூலையில் ஏதோ சில வியாபாரிகளால் காமன் குட்ஸ் அதாவது பொது பொருள் என்றிருந்த தண்ணீரை ட்ரேடபிள் கமோடிட்டி அதாவது வர்த்தக பொருளாக மாற்ற திட்டம் தீட்டி இருக்கிறார்கள் அந்த திட்டத்தின் கொள்கை என்னவென்றால் உணவை மக்கள் எப்படி விலை என்பதை கொடுத்து வாங்குகிறார்களோ அதே போல் நீரையும் இனி பணம் செலுத்திதான் வாங்கிக் கொள்ள அதற்கான திட்டம் உலகம் முழுவதும் உலக வங்கியால் அவசர அவசரமாக அமல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது அதில் கவனிக்க வேண்டிய விடயம் அப்படி விலைக்கு விற்கும் நிறுவனங்கள் எது என்பதையும் அந்த உலக வங்கிதான் தீர்மானிக்குமாம் ஆச்சரியம் என்னவெனில் உலகில் ஏதோ ஒரு மூலையில் சில கார்பரேட்டுகள் போடப்பட்ட அந்த திட்டம் இன்று தமிழகத்தை வெற்றிகரமாக வந்து அடைந்திருக்கிறது என்பதுதான் ஆம் தமிழகத்திற்கு ஹீரோவாக வேடமணிந்து வந்த அந்த அரக்கனின் பெயர் சூயஸ் கோவை மக்களுக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் நீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய போகிறேன் என்று ஆர்ப்பரித்து வரும் இந்த சூயசிற்குள் மிகப்பெரிய ஒரு மிருகம் மறைந்திருக்கிறது அந்த மறைந்திருக்கும் மிருகத்தை பற்றி தான் நாம் இந்த வீடியோவில் தோல் உரிக்க போகிறோம் சமீப காலமாகவே ஒரு சாமியார் திடீரென ஞானம் வந்தவரை போல் இந்திய நதிகள் அனைத்தையும் மீட்கப் போவதாக பெறப்பட்டு இருக்கிறார் அதே சமயம் தமிழகத்தில் ஒரு புகழ்பெற்ற நடிகரோ தான் நதிகளை இணைக்காமல் ஓயப்போவது இல்லை என கூறிக்கொண்டு கட்சி தொடங்க தனது ஆர்வத்தை காட்டி வந்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த இரண்டு செய்தியும் இவ்வாறு வளம் வரும் இதே வேலையில் தான் சூயஸ் என்ற நிறுவனம் முதற் கட்டமாக கோயம்புத்தூர் முழுவதிலும் மூவாயிரத்தி நூத்தி ஐம்பது கோடி முதலீட்டில் தண்ணீர் விநியோக திட்டம் ஒன்றையும் துவங்கி இருக்கிறது இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் தண்ணீர் வழங்க தண்ணீருக்கு அந்த நிறுவனம் எங்கு செல்லும் அட போங்க சார் அதான் அந்த நடிகரும் சாமியாரும் நதிகளை இணைக்க கிளம்பி விட்டார்களே அப்படியானால் அவர்கள் நதிகளை இணைப்பதே இந்த சூயஸ் என்ற நிறுவனத்திற்காகவா என்று கேட்டால் அதற்காக மட்டுமல்ல சூயஸ் நிறுவனத்திற்காகவும் சாகர் மாலா திட்டத்திற்கும் சேர்த்தேதான் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது அல்லவா உலகில் வெவ்வேறு இடங்களில் நடக்கும் வெவ்வேறு நகர்வுக்கு பின்னாலும் ஏதோ ஒரு வியாபாரியின் சூழ்ச்சி திட்டம் நிச்சயமாக இருக்கிறது அது கோவைக்கு வரும் இந்த சூயஸ் நிறுவனத்திற்கும் தகும் 
மூவாயிரத்தி நூத்தி ஐம்பது கோடியை சுமந்து கொண்டு தமிழகத்தில் கடைவிருக்கும் இந்த சூய நமக்கு இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் நீர் கொடுத்து சேவை செய்வதற்காகத்தான் வந்திருக்கிறான் என்று நீங்கள் நினைத்துக் கொண்டிருந்தால் நிச்சயம் உங்கள் பைகளில் பணங்களை நிறைத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஏனெனில் இனி நீங்கள் கழிவறைக்கு சென்று கழுவும் நீருக்கும் காசு கொடுக்க வேண்டும் ஆம் அதுதான் சூயசின் அஜெண்டாவே உங்கள் வீடுகளில் இருக்கும் கிணறுகளையும் ஆழ்குழாய் துளைகளையும் முதற்கட்டமாக மூடச் சொல்லும் அந்த நிறுவனம் ஏன் என்று கேட்டால் அதான் நான் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் நீர் கொடுக்கிறேனே பிறகு எதற்கு உனக்கு என்று கூறும் அதோடு நிறுத்திக் கொள்ளாது மழை நீரை பிடிப்பதற்கும் மழை நீரில் விவசாயம் செய்வதற்கும் தடை விதிக்கும் கற்பனைக்கு எட்டாத விடயமாக இருக்கிறதல்லவா ஆனால் இது போன்று பல நாடுகளில் தடை விதித்து ராஜயோக வாழ்க்கை வாழ்ந்த ஒரு நிறுவனம்தான் இந்த சூயஸ் நடிகர்களும் சாமியார்களும் இணைக்கும் அந்த ஆறுகளை அது தனக்கானதாக ஆக்கிக் கொள்ளும் அதிலிருந்து மீனை பிடிப்பதற்கு கூட எவனுக்கும் அனுமதி கிடைக்காது இதில் இன்னொரு விடயம் என்னவென்றால் இந்தியாவில் விவசாயம் பார்க்க கூட அந்த ஆறுகளில் இருந்து கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் இவ்வளவு செய்யும் இந்த சூயஸ் யார் தெரியுமா பிரான்ஸ் நாட்டில் இருக்கும் ஒரு தனியார் நிறுவனம் என்று கூறக்கூடிய இந்த சூயஸ் நிறுவனம் பல நாடுகளில் தனது ஆக்டோபஸ் கரங்களை மண்ணிற்குள் பதித்து அங்குள்ள நீர்களை எல்லாம் உறிந்தது போக அந்நாட்டு மக்களின் உழைப்பையும் இரத்தத்தையும் உறிந்த ஒரு அதிபயங்கரமான நிறுவனம் தான் இந்த சூயஸ் இது பல நாடுகளில் தன் நரவேட்டையில் எப்படி வெற்றி கொண்டது என்ற ஒரு தகவலை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் பொலிவியாவில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டில் முதன் முதலாக பொலிவிய மண்ணில் கால்பதித்த அந்த சூயஸ் மக்களிடம் கூறிய முதல் ஆசை வார்த்தை நான் உங்களுக்கு இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் சுத்தமான தண்ணீரை மிக குறைந்த விலைக்கு உங்கள் வீட்டிற்கே வந்து கொடுக்க போகிறேன் என்று கூறியது தான் ஆம் நம்முவர்கள் விடுவார்களா ஒருவன் வீட்டிற்கே வந்து நாம் அனைத்து தேவைகளுக்குமான தண்ணீரை கொடுக்கிறேன் என்கிறான் எந்த நாட்டில் இப்படி இருக்கிறது என்று பெருமை பேசி அதை உள்ளே அனுமதித்து விட்டார்கள் அனைத்து ஊடகங்களும் பொலிவியாவை புகழாரம் சூழ ஆரம்பித்து விட்டது எப்படி தெரியுமா தண்ணீர் தேவையில் தன்னிச்சை அடைந்துவிட்ட பொலிவியா என்று உலகம் முழுவதும் கூவ தொடங்கின ஆனால் இந்த மக்களுக்கோ எதிர்காலத்தில் தங்களது ரத்தம் குடிக்கும் ஒரு நிறுவனத்தை தான் நம் மண்ணில் வளர்த்தெடுக்கிறோம் என்ற விடயம் அப்போது அவர்களுக்கு தெரிந்திருக்கவில்லை நிறுவனம் தொடங்கிய மூன்றாம் ஆண்டிலேயே மக்கள் தங்கள் பணிகளை நிறுத்தி ஆண் பெண் சிறுவர் பெரியவர் என பாகுபாடின்றி சாலையில் இறங்கி போராட ஆரம்பித்து விட்டார்கள் ஒட்டுமொத்த மக்களும் போராடும் அளவுக்கு என்ன செய்து விட்டது அந்த சூயஸ் நிறுவனம் நாம் மேலே கண்ட அதே கதைதான் மழைநீரை பிடிக்க கூடாது கிணறுகளை மூட வேண்டும் ஆற்றில் இறங்கி குளிக்க கூடாது மேலும் ஆறுகளிலிருந்து யாரும் தண்ணீர் எடுக்க கூடாது வீட்டில் பொருத்தப்பட்ட குழாயின் மீட்டரை கடந்து வரும் தண்ணீரை மட்டுமே உபயோகிக்க வேண்டும் நாளிலே இவ்வாறு கடுமையான சட்டங்களை விதித்தது அந்த சூயிஸ் நிறுவனம் வீட்டிற்கு விருந்தாளிகள் வந்தால் தண்ணீர் அதிகமாக செலவாகுமோ என்று என் ஒரே நாளிலேயே வீட்டை விட்டு அனுப்பும் சூழ்நிலை எல்லாம் அவர்கள் கண்டிருந்தார்கள் காலம் செல்ல செல்ல மக்களுக்கு அந்த நாடு ஒரு நரகம் போல காட்சியளித்தது பொறுக்க முடியாத சில மக்கள் வீட்டை விட்டு வெகு வெகுவாக சாலையில் இறங்கி போராட ஆரம்பிக்கிறார்கள் அவர்களை கண்ட மற்றவர்களும் அவர்களுக்கு ஆதரவாக போர்க்களத்தில் இறங்குகிறார்கள் ஆம் ஒட்டுமொத்த நாடை அரசுக்கு எதிராக களம் கண்டது அரசுக்கு மிகப்பெரிய நெருக்கடியை உண்டாக்கியது அந்த போராட்டம் உலக வங்கி அந்த அரசை எச்சரித்தது அரசோ மக்களை எச்சரித்தது எச்சரித்ததோடு நிற்கவில்லை மக்களை சுடவும் உத்தரவிட்டது காவல்துறையும் தெருவில் இறங்கி சுட்டது தண்ணீருக்கு காசு கொடுத்து சாவதை விட நம் வரி பணத்தில் அரசுக்கு கொடுத்த துப்பாக்கி குண்டுகளால் செத்து விடலாம் என்று முடிவெடுத்த மக்கள் துப்பாக்கி முனைகளுக்கு முன்னால் தங்கள் நெஞ்சை பதித்து போராட்டத்தை வீரியப்படுத்தினார்கள் இறுதியாக அங்கு பல மக்கள் கொன்று குவிக்கப்பட்டார்கள் பல போராட்டக்காரர்கள் காணாமலேயே போய்விட்டார்கள் அங்கு அத்தனை மக்களையும் கொன்று குவித்து அந்த இரத்த கரையோடு இன்று தமிழகம் வந்திருக்கும் இந்த சூயிசை நீங்கள் அனுமதிக்க போகிறீர்களா அல்லது தண்ணீரை மக்களுக்கு கொடுப்பது அரசாங்கத்தின் கடமை எனவே இதை அரசாங்கம்தான் செய்ய வேண்டும் என்று அந்நிறுவனத்தை எதிர்க்கப் போகிறீர்களா என்று இன்றே தீர்மானித்துக் கொள்ளுங்கள் ஏனெனில் நீங்கள் எடுக்கும் முடிவை பொறுத்துதான் எதிர்கால சந்ததிகள் நம்மை போற்றுவதும் தூற்றுவதும் அடங்கி இருக்கிறது